体力太好，是不是？你不睡的话就别睡了。我让你现在去锻炼。你。哎，这人又跑哪去了？林可松，林可松。摄入过什么食物或者药物？啊，我做的炒饭，就是火腿、香肠，还有蔬菜，我们也都吃了，没有问题啊。没吃药，平时也健康的很。那他有什么过往病史吗？这我不清楚。把他送来医院之前，旁边有个翻倒香薰灯。哦，好的，我知道了。上心电监控，零点三毫克，肾上腺素记住，生理盐水克溶，快。请问你可以联系到林可松的家属吗？联系家属，情况这么严重吗？对，患者在昏迷之前接触了精油，我们刚已经对精油进行了化验，也对林小姐做了变态测试，发现正是精油中所含的醋酸沉香醇导致了他的过敏反应，而且情况相当严重。虽然我们已经使用了脱敏药物，可是情况还是不是很乐观。那个精油用了很长时间呢，为什么没事？这是病危通知书，需要你们家属签字。林可松的家人就住在上海，可以吗？嗯，可以。妮娜，马上给小易四叔打电话。哎，好。江先生，我已经在路上了，医院不管用什么药都行，只要把人给我救回来。伊丽森，不好意思啊，这么晚打扰你休息。有件事我想问你一下，嗯，你上次给千帆的精油和给我的是同一批吗？啊，当然当然是，嗯，精油有什么问题吗？奥利没事吧？啊，那倒没有，是林可颂，他对精油过敏，住院了，而且挺严重的。什么？怎么会这样？啊，你不用担心。我们现在正在治疗他。嗯，我明明记得，你那批精油我检查过是没有问题的，但检测出的沉香酯和他这次过敏的好像不太一样。这不可能。啊，没什么，我我就是随便一问
。啊，这么晚了，不打扰你休息，请听。啊。什么？哎，这这这先生，您先把手放下来好吗？对不起，是我没做过，可颂。都是你，先生，先生，您这样做解决不了任何问题。我们这是医院，这事儿本来就是个意外，和他没有关系。没关系，和你们都没关系，和我有关系。你带走可颂的时候，要是我不答应，他现在会躺那儿吗？啊，那不你活蹦乱跳的孩子，就到这个嘴，你你不觉得太可怜了吗？你，先生，先生，你别激动。我们正在想办法积极的治疗，脱敏药也用上了，您放心，不会有太大问题。沈江的，我告诉你，可颂要是有什么三长两短的，我这条老命就给你换了。哎，您先坐着，您先坐着。您消消气儿，消消气儿，消消气儿。千帆。林叔叔，可松要是有个万一，我把命赔给你。给你带一边去。过来小雨啊，到哪儿了？得赶紧的！你自己都下通知书插管子，你给开这一口气要上不来啊！爸，我就不回去了。安康鱼肝，你知道对时间要求有多苛刻吗？从鱼肚子里拿出来就必须立马做。我节油你就行了，我也帮不上什么忙。什么？一个破鱼肝和你姐姐谁重要？你不知道吗？我告诉你，你赶紧给我过来！我要我，喂，喂。你个混蛋丫头！医生，可松他怎么样了？放心放心，暂时已经没有生命危险了。我们后续还会治疗的，先出来跟大家说一声，大家不要着急。谢谢谢谢，没事，有什么情况我会再跟你沟通的。哎、呃，喂喂喂，大哥，喂，林峰，怎么了？啊，我，呃，哎，我不是我那个是，我估计手机有点问题，所以他自个儿拨出去了。对对对，没什么事情，没什么事情，不好意思啊，您您们赶紧睡，赶紧睡。
谢芬，在林可颂过敏的精油里面，我们检测出了一种物质，是一种慢性毒药，它能慢慢的摧毁人的神经系统。我失去味觉跟这有关吗？有，虽然最终的毒理报告还没有出来，但是理论上说，就是这个东西让你失去味觉的。我问你，这东西是精油里面本来就有的，还是额外加进去的？是额外加进去的，你放心。我已经报警了。我也怀疑过这个精油，因为当时伊丽丝给我的样本里边根本就没有这个东西。如果不是这次意外，这东西很难被查出来。但千帆，你知道吗？这不是重点，而重点重点是到底谁想害我？不，重点是，既然我们知道了毒物是什么，我们就有治疗的办法。所以说，你的味觉是有希望恢复的。这是这几天唯一的好消息了。那我怎么一点都看不出来你高兴呢？我应该高兴吗？金油是伊丽丝买来的，然后交给李燕，最后拿给琳娜。一共只经过三个人的手。三个跟我最近的人，其中一个人想害我，不，是已经把我害得失去味觉了。我不能害怕吗？但我相信，这事儿不会是伊丽丝和妮达做的，是吗？在警方调查结果出来之前，我谁也不信，包括你。这是解毒药，舒曼一点哎，小王，来过来一下。你把这个拍一下，把监控录像拷走。我问你，你的精油是哪来的？嗯、哦，每次都是快用完的时候，李燕就送过来了。那你每天会用多少？就几滴，一瓶大概能用两个星期。那你平时精油是放在什么地方呢？以前放储藏室，后来我嫌麻烦，瓶子又小，就拿到我房间了。这个精油是英国产的，嗯，差不多半年前奥利在伦敦开始用的，是我买的。但是到了上海以后，他已经用习惯了，所以我就尽快让那个产品寄过来。嗯，如果我忙的话，我就会让李燕负责这个事情。那，那平时你自己用吗？嗯，不，我不需要，我没有睡眠障碍。大部分的投毒案都是仇恨报复，所以嫌疑人的动机很重要。以你对江千帆的了解来看，李燕会不会对他心存不满？嗯，千帆有时候脾气不好，但是，他人真的再好不过了。就算是批评他，也绝对是工作上的事，绝对有理有据。他对李岩真的很好，放心吧，我们一定会查出嫌疑人的。谢谢。
，你再试试其他的。需要浓度已经很高了，不能再加药了。为什么还是什么都尝不出啊？嗯，前排，这慢性和急性中毒它不一样，你的神经通路已经被关上了，现在可能需要长期服药，但这药效不好说。俊斌。咱俩之间不说这个，医学呀，有时候就是这样。嗯，我们还是还是要去尝试更多的办法，比如中医、针灸、前端的试验性的药物。总之啊，别放弃，啊，嗯，不能放弃。那个处心积虑想要害我的人，就是要我放弃。我不会让他如愿的。店员的诊症都已恢复了正常，呃，给他用的药物里面呢有镇静的作用，好好睡一觉，醒了就好了。哎，好的，谢谢你啊，医生。不客气，我们应该的。喂，喂，叶三，是我。奥利怎么样了？他恢复了吗？一点还没有恢复，药还是没有起作用。不可能，这不可能！你不是博士吗？啊？怎么会治不好他？他就是失去了味觉，怎么会治不好？怎么会？叶三，哎，你先别急，你你先别急啊。这样吧，等见了面，我再跟你细聊，好吧？电话里说不清楚。是我伊丽丝，你不是说吃了解药就能好吗？为什么现在根本治不好？又怎么了？你撒谎！你害了我，你还害了别人。那是你的问题。喂，你说话Miko， 金桔柠檬，谢谢。你是中学生吗？来个酒吧，点一个水果茶。你喝多了吧？我戒酒啊。你知道人最痛苦的是什么吗？是什么？是不能面对自己。我不是一个好女人，伊丽丝，你是一个危险的女人
。是的，你说的对，我最讨厌自己。我这样的女人，凭什么该得到幸福？那你知道吗？往往越危险的东西，越具有诱惑性。我诱惑到你了吗？那我可警告你，不要离我太近。离我太近，我会伤到你。我也不想，可我控制不住。我不想一个人待着，我害怕。你喝醉了，我送你回家吧。不，不要，不要，我没有家。为了让他不离开我，我想尽了一切办法，我甚至，我已经废了他。可是。我没想到，林可颂会出现，他把所有的计划都打乱了，怎么会这样？什么计划？我不告诉你，我谁都不告诉你，只有我一个人知道。Just wait for this moment. Just feel the air that you're breathing. It's filling up with the loneliness. I tell myself there is nothing bad.
。慢一点。哎，这是江先生的私人医生，谢医生。江先生人呢？他说他有事儿，先回去了。啊，这个精油我用着过敏。江先生用了这么久，他没什么事儿吗？啊，我们已经给他做了排毒，他没事的，你放心。那你先好好休息，有什么事儿随时叫我。啊，好，谢谢医生啊，谢谢。你找我？你看起来很累啊，是不是没睡好？我最近睡眠很差，总是做噩梦。对不起，这段时间我什么也顾不上，压力全在你一个人身上。老李，你不要这么说，你越这么说我越难受，是我对不起你。你找我有什么事？不能回办公室说吗？我要问的事情其实有点尴尬。尴尬？你看我们两个人现在这样，还能更尴尬吗？直说吧。俊斌都告诉我了，我用的精油有问题。没错，他告诉我了。那你应该知道我要问你什么。现在李岩跑了，你哪被我辞退了？三个人之中只剩下你。什么？你辞退了妮娜？他可是蒙哥马利托付给你的人啊。我知道，但我现在没办法相信任何人，也包括我吗？奥利，精油是我建议你用的，也是我买的。你怀疑到我很正常，只是我以为你会无条件的信任我。我也想相信你，可我需要听到你亲口跟我说不是你做的，不是我。谢谢你。如果我是说，如果那个给你下毒的人。他做出忏悔，你会原谅他吗？那不可能，这人害我失去了味觉，这比要了我的命还惨。最可怕的是，他是有计划，他每天按照剂量下毒。如果不能把这个人揪出来，我一天也睡不安稳。奥利，我记得听一位老人家说过。人之初，性没有什么善恶，只是性本私。人为了自己的一点私心，做出让自己后悔的事。如果这件事最终伤害到了你，你会不会给他一个机会，让他赎罪？我听不懂你的意思。你是不是知道些什么？
？不，我不知道，我只是想跟你探讨一下，仅此而已。是这儿的吧？啊！我当然不想回去了。你说我这都差点死了，他不来看我也就算了，他连个电话也没有打，微信也没发。哎呀，你呀、啊、是冤枉他了。你在抢救的时候啊，没见他有多着急，都说把命赔给我，和你一块儿去死了。真的假的呀？<笑>这还差不多。叔叔，你都到这儿了，你跟我一起进去坐坐吧。哎呀，我就不去了，餐馆里一堆的事情呢，改天还有机会啊。嗯，好吧。你以后自己要注意，知道吗？知道了。行李拿着。嗯嗯嗯。哎，丫头啊。嗯。呃，还有啊，就是你得记住了，在这儿啊，就是跟江千帆学厨艺。你住在这儿啊，那是因为时间紧，要封闭训练。哎，别的就别想了啊。嗯。什么意思啊？没这这没没什么啊，去吧去吧啊。嗯，那我走了。嗯。叔叔再见。再见啊。哎，这丫头没心没肺的。可欢来了。嗯。妮娜姐。妮娜姐不见了，她房间也是空的。不用找，她不在。她去哪儿了？我怎么知道？那怎么办啊？不关你的事。怎么就不关我的事啊？她走的这么突然，连说都没跟我说一声。我给她打个电话。随便你。你好，你所拨打的电话已关机。妮、哎、娜姐的电话为什么打不通啊？我不知道，我只知道你已经耽误太多时间，不要再浪费这种乱七八糟的事情上。你先立刻换衣服，进厨房练习。好好的一个人就这么消失了，你给我一个解释。啊，没有解释。行，你不说是吧？那我报警问警察。我告诉你，是我让他走的。你以为你昏倒只是单纯过敏那么简单吗？你是被人下毒了。分队这个也不是我的呀。所以你的意思是，是妮娜姐在监狱里下了毒，妮娜姐想害你，所以你把她赶走，是不是？你不说话就是了。你这。这个人怎么这么狠心，这么可怕呀？你那姐她害你，她为什么要害你啊？她害你什么了？她每天照顾你，照顾你，照顾的无微不至的。你没有证据你就怀疑她，你有没有想过她的感受？你让她去哪儿？我告诉你，哪怕是有万分之一可能，我也不会把这样的人留在我身边。我最后再说一次，换厨师服进厨房练习。
小面包，照顾好自己，永远保持满满的活力。希望你和江先生一切都好，永远，永远，爱你的，妮娜。不能走，我没说你能走饭也陪你吃了，风也陪你吹过了，现在该有力气了吧？哎呀，这里就是整个杭州市我最喜欢的地方，在这儿我待一整天，一点问题都没有。哎呦，我开玩笑的，你说吧，要陪你去哪？一会儿有个设计师的秀要去参加，你陪我一起去吧。好啊，没问题。喂，老林，你怎么还能想起我呀？别废话，我从江千帆他们家出来了，我没地儿去，你在哪儿呢？什么？什么情况？那你现在哪儿？我在你家门口，你在哪儿呢？哎，你别管我在哪儿，你在那待着别动，我现在过来找你。你慢点开，就算我们现在赶回去了，也要两个多小时才能到啊。那也得回去啊。他现在需要的是我，我怎么能不管他？我没有说不让你管他，我的意思是可以让可颂在宝丽家先开个房间，好好休息一晚上，没准等我们回去，他跟江千帆已经和好了呢。您说现在不回去啊？那不行，他现在需要的是我，又不是一个能睡觉的地方。我这不是心疼你开长途太辛苦了吗？你现在知道心疼了，你刚才怎么不心疼？哎，人呢？我不是叫他在我家等我吗？他会不会是在跟咱们开玩笑呢？不会，老林不是这样的人。我打个电话问问。老林，老林，老林，你没事吧？你怎么这么半天才来啊？我，你们俩赶紧进来吧。我们进去说吧。居然有人下毒！哎，老林，发生这么大事，你怎么第一时间告诉我了？我倒是挺理解江先生的，毕竟有人下了毒，那他多疑也是很正常的。还好人没什么事儿。他是没什么事儿，老林可是差点把命给搭进去。
。哎，老林，要不这样，咱别跟他学了，我带你去亮社，给你找个工作。我刚才等你们的时候已经想清楚了，我明天就回乌镇。行，随便你。那今天晚上你先住这儿，明天起来还想回去，那我开车送你。不过老林，不是我说你啊，你看你找这男朋友什么玩意儿啊？我不是跟你说过了吗？他不是我男朋友。你什么时候告诉我？他跟我说了。谁啊？还能是谁啊？一然，他怎么知道我在这儿？你他妈还好意思过来？一然，能不能让我单独跟他谈会儿？不可以，你最好离林克松远一点。行了，你少说两句。一然。别推我！你就不能少说两句吗？人家两个人的事儿，你掺和什么呀？我就是怕老林吃亏吗？他什么时候跟你说的？就是暖房聚会上啊。那我过去跟我回去。时间晚了，别给人家添麻烦，好吗？不行，你不把妮娜找回来，我就不跟你回去。等警方调查有结果之后再说。妮娜姐，她照顾你这么多年，她把你当亲弟弟一样对待。她要想害你，早就害你。她为什么要等到现在？我真高兴你的脑子现在开始工作了。不过，就算妮娜现在是我亲姐姐，我也会请她离开。这世界上没有什么东西是一成不变，什么都是有可能的。别人会变，她不会。再说了，你怎么就知道我不是别人高价请来害你的呀？然后傻到差点把自己害死。我不管，反正你辞退了他，就是伤了我的心。我不跟你回去。行。那比赛呢？如果你现在跑掉，你这辈子都是恶龙公主，不怕丢人呢？不怕。之前受了苦，不是白受啊。白受就白受，反正我明天就回乌镇了。林可颂，你。好，跟不稳回去，恐怕由不得你。拿着。哎，怎么没声音了？宋一然。你过了啊？不是，我什么时候签的这个合同啊？为什么我一点记忆都没有啊？从小雨私厨接你出来的路上。我签的不是什么大赛的确认合同吗？而且还是英文的。你不是说每个人都签了吗？是啊，那你记不记得你签了几份了、啊？两份吧。对了，其中一份就是这个。你这人怎么这样？你为什么不说清楚啊？是你自己不看清楚吗？行，算计我是吧？宋一，我告诉你，合约里面写的非常清楚，绝对不能有第三个人知道，否则我。张嘴。这个威胁我是吧？是。回家。哎，我就不相信你身边就没有这样的朋友需要你帮忙的吗？我没有这样的男性朋友。这跟男女有关系吗？有。你们俩这什么情况啊？怎么不说一声就走了？我就说让你别掺和他们俩的事儿。江千帆荷尔蒙爆棚，老林年轻貌美，他们俩怎么会没事儿呢？朋友，我打个电话问问。那头，我先走了啊，回来再说吧。嗯。
做他的助理兼学徒，管吃管住，三年之内不能解约，违约金一百万。无比信任的江千帆，居然使出这样的手段留住我。我现在比任何时候都想离开他，他真的太无情、太可怕了。可是他这么处心积虑的对我，到底是为什么呀？林可颂，今天超过晚上九点，我破。林可颂，破例这毛病不好啊，还我！他都已经说他没事儿了，你还这么伤心干嘛呀？宋依然，你跟林可松到底是什么关系？我跟他能有什么关系啊？我都跟你说了，哥们儿。既然话都说到这儿了，那我倒要问问你，你不觉得你们俩走得太近了吗？有吗？我跟他以前比较近，我们俩天天待在一块儿。所以你来上海，他来上海。他搬来这里住，你也搬过来住，他不高兴，你着急的不得了。我不高兴很久了，你却一点都没有察觉到，这就是你们的关系，对吗？楚婷，你不会是老林的错了吧？我跟老林这么多年的好朋友，他有事我不可能不管，他的事就是我的事儿。那我的事儿呢？你的事儿你自己可以应付，你根本不需要我。宋毅然。你说这种话真的让人特别受不了。今天咱们俩就把话说清楚，要么你跟我在一起，离他远点儿；要么咱们俩就分手。那就分手。什么事情就赶快说啊！我正在享用我的溜干尖儿。托马斯，组委会上有选手们的登记表吗？你让人把林小雨的住址发给我。你连你自己的徒弟都找不到，真有你的。哎 ，Lucy， it's me. Please find me Miss Lin Xiaoyu address. Thank you. 老板，你看一下。说有这么一人，总是喜欢在纸巾上写上他对菜品的评价，而且从来都是一针见血，但是却没有人见过他。哟，还在睡呢？怎么饭都不吃啊？不放我出去，我就不吃饭。哦，行啊，没问题。嘿嘿，这个我听说了。人呐，一两个月不吃饭都死不了。哎
还有啊，我告诉你，等大赛完了以后，我再放你出去。不是，爸，我做错什么了？你至于吗？把我前途都毁了。手机给我。等你反应好了，我就给你。你呀、啊，先学会做人吧。哼！喂喂，叔，叔，于姐做错什么了？你要把她锁里面，连电都给断了。这么狠，说出去我都嫌丢人。那好歹让她玩个手机。那你怎么反省呢？请问这是不是林小雨的家？不是，不对呀、啊！组委会登记表上明明写就在，都不知道你在说什么。这不就是林小雨的手机吗？啊，你还说不是他家呀？啊，你不知道我是谁，我叫宝丽。我知道，你不就是那个江千帆的师兄，想找找你当徒弟？我告诉你啊，那比赛小雨不参加了，你爱找谁找谁。为什么？我做错了什么？你都教他什么了？啊，很多呀。你这个小餐馆里你见都没见过的东西。我说呢，我说这孩子怎么现在变得一点人味儿都没了呢？你知道吗？他的姐姐住医院，都下了病危通知书了，他居然连面都不露一个，跑到你那儿去做什么破鱼干？你还好意思上我这儿来？哪个父母都不可能把自己的孩子交到你手里头，拎不清清楚。因为这事儿啊，他要是真的去了，他姐姐能好吗？那是勤奋。你懂不懂？他要是真的去了，不但浪费了安贵的食材，还少学了一道料理，说不定在大赛的第一场比赛中，就会因为这个输掉，然后，回到你这个破破烂烂的、潮湿的、小小的餐厅里面，平平庸庸的过日子，就像你一样。那至少他还是个人，心里头比你舒坦。你知道什么呀？你就知道输赢。弱者才会这样，没什么可炫耀的了，就在人品上走文章。瞧你这德行，小雨怎么又找你这样的人当导师呢？赶紧给我滚蛋！怎么着啊？但是我很想知道，你能把小雨藏多长时间？你管着吗？那是我女儿。谢谢，谢谢。哎，林可颂，林可颂。你动作能快一点，你将面团发了起来吗？嗯。来，试试。我让你试一试。是用松露跟秀厨去做的翠玉白菜饺，你连试都不试。行，等会你做的要比我这个差，你给我试试看。你以为这样我会生气吗？我告诉你，我一点也不气
，晚上到时候上台丢脸的不是我，当然走得巧。林叔叔好，哎，布鲁来了啊！小雨在吗？打住打住，没看我的下棋吗？啊，这叫中国象棋、嗯、啊！你们这老外肯定不懂，嗯、我让你开开眼啊！嗯、好 ，G 三，平六，嘿嘿，啊，怎么样啊？赶紧的，使劲儿想。看明白了吗？你下的非常好啊！哟，你还看明白了？当然看明白了。你下一步就是这样，居，吃士，然后哥只能这样，将，吃居。那么最后呢？马，到这儿，马，将，居，将，死棋了。嘿，这对对对对对。哎，胖胖胖，你别动，别你别别动，别赖，你不我，你什你知怎么知道什么叫观棋不语啊？观棋不语，你知不知道啊？啊，小雨不在，你赶紧走，别碍着我下棋了。你赶紧走，赶紧走，去去去去去，赶紧走，走走走走走。不是你这你这马跳不上，我这车怎么过来呀？我这这这不行。你好，我是新来的家政保洁员。家政保洁员，我不记得我预约了家政服务啊。他是我请来代替妮娜的。哥们儿啊，我劝你呢，还是赶紧走。他这个人吧，就是不管你对他多好多用心。他都好心当成驴肝肺，最后还要冤枉你。再说了，你说，就我们家这点活儿，需要别人帮忙吗？不需要吧。林可颂，你知不知道现在说什么？如果我不请来做这些事情，你来做，我来做。你被辞退了。喂，你别走啊！你现在整我是不是？你看我、啊，行，你要这样是不是？从现在开始多一条规矩，这些杂事你来做。怎么，看不惯啊？看不惯你来做呀！李可颂，你回来！
林克松，出来拿厨师服。你听到没有？我要去玉轩教大家做新菜，你也得来。林可颂，说话。我睡着了，没听见。厨师傅，我放这儿了，爱来不来随便你怎么样，妈妈？嗯，飞的飞的还好吧？睡了吗？好，好，那我们就回家去拿东西，可以吧？太太好了，我好饿。<笑>你一直在饿，维克特。